Welcome, brothers and sisters in Christ, and all those viewers who are watching this episode on Angel TV. Willkommen, liebe Brüder und Schwestern und alle Zuschauer, die das Programm auf Angel TV ansehen. Today we're going to continue with a series of Prepare to Meet the End Times Part 2. Heute fahren wir fort mit der Serie Bereit zu sein für die Endzeit Teil 2. I want to share to you a parable which is equally important in the end time living. Ich will heute ein Gleichnis mit euch teilen, das auch sehr wichtig ist in der Endzeit. This is the parable of the talents. Das ist die, das Gleichnis der Talente. It may seem nothing, but this is a very important parable. Sie scheint vielleicht wie nichts, aber es ist ein sehr wichtiges Gleichnis. I'll tell you why in a few minutes. Und ich sage euch in ein paar Minuten warum. Let us start in the Gospel of Matthew, chapter 25, verse 14 to 30. Lasst uns beginnen in Matthäus 25, Vers 14 bis 30. For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far kingdom. He called his own servants and delivered his goods to them. And to one he gave five talents, to another two, and to another one, to each according to his own ability. And immediately he went on a journey. Then he who had received five talents went and traded them and made another five talents. And likewise, he who had received two gained two more. But he who had received one w went and dug in the ground and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with them. So he who had received five talents came and brought five other talents, saying, Lord, you delivered to me five talents. Look, I have gained five more talents besides them. His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You are faithful over a few things. I will give you ruler over many things. Enter into joy of the Lord. He also, who had received two talents, came and said, Lord, you delivered to me two talents. Look, I have gained two more talents besides them. And his Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you a ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. Then he who had received one talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, gathering where you have not scattered seeds. And I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. But his Lord answered and said to him, You wicked and lazy servant. You knew that I reap where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own with interest. So take the talent from him and give it to him who has ten talents. For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away and cast the unprofitable servant into utter darkness. There will be weeping and gushing of teeth. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Land reiste, seine eigenen Knecht rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die fünf Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere fünf Talente. So auch der, die zwei empfangen hatte, auch er gewann andere zwei. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jedes, jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. 
Und er trat dabei, der die, es trat dabei, der die fünf Talente empfangen hatte und brachte andere fünf Talente und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, siehe, andere fünf Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in deine Freude, in die Freude des Herrn. Es trat aber auch herbei, die die zwei Talente empfangen hatten und sprach, Herr, zwei Talente hast du mir gegeben, siehe, andere zwei habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hin in die Freude, das hat deines Herrn. Es trat aber auch der herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, du, dass du ein harter Mann bist und du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast und ich fürchte mich und ich ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das eine. Da sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jeden, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Und von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Um den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, dann wird das Weinen und Zähneknirschen sein. God has given us all a measure of talent in order that we may multiply it for him. Gott hat uns allen ein Maß von Talenten gegeben, dass wir sie für ihn vermehren. We have been created by God for a purpose. Wir sind von Gott für eine bestimmte Absicht geschaffen. We are encouraged to be fruitful in the things of God. Wir sollen fruchtbar sein in den Dingen Gottes. And not to live a godless life. Und nicht ein gottloses Leben leben. Many will argue that there is no God. Viele argumentieren, da ist kein Gott. Only because they have not experienced the helping hand of God in their life. Weil sie die helfende Hand Gottes in ihrem Leben noch nicht erlebt haben. Their negative beliefs or experiences does not affirm that there is no God. Ihre negativen Erfahrungen oder Glaubensgedanken äh, bestätigen nicht, dass es einen Gott gibt. Even if one believes the Big Bang theory of creation. Jemand glaubt sogar vielleicht diese große äh, Big Bang Theorie der Entstehung der Welt. Someone must have lighted that flame to create the Big Bang. Jemand muss die Flamme angezündet haben, diese große Explosion zu kreieren. If you look at the heavens. Wenn du in den Himmel schaust. One cannot stop but think. Da kann man nicht aufhören, aber man muss denken. But there is a magnificent creator. Da muss ein mächtiger Schöpfer sein. As a matter of fact, in der Tat, today there are still stars being created and discovered only to prove that our Creator God has not stopped creating. Heute entstehen immer noch Sterne und sie werden neu entdeckt und das beweist einmal mehr, dass unser Gott ein schöpferischer Gott ist, der noch nicht, der nicht aufhört zu schaffen. If you have a plan in life that you want to fulfill, wenn du einen Plan in deinem Leben hast, den du erfüllen möchtest, so does, so does God. Gott hat es auch. No man can put his life down and bring it back to life again. Niemand kann sein Leben weglegen und es dann wiederbeleben. Only Jesus Christ, our Savior, who was born as a man, was able to do this. Nur Jesus Christus, unser Retter, der als Mensch geboren ist, war in der Lage, das zu tun. He did this to bring salvation to mankind. Er tat es, um Rettung für die Menschen zu bringen. The plan of God in these last days is being unfolded. Der Plan Gottes für die letzten Tage für die Menschheit ist offenbar. You have talents in your life. Du hast Talente in deinem Leben. You may not know of it. Du weißt von ihnen vielleicht nichts. But deep down inside you it is there because it was planted by God. Aber tief in dir drinne sind diese, weil sie von Gott dorthin gepflanzt wurden. Do you want to know? Wollt ihr sie wissen? Do you want to be part of God's plan? Wollt ihr Teil von Gottes Plan sein? Open your hearts to believe. Öffne dein Herz, um zu glauben. No human being is born into this world bad. Kein menschliches Wesen wurde schlecht in diese Welt geboren. It is in the power of man to create an evil environment. Aber es ist in der Macht des Menschen, eine böse Umgebung zu kreieren. Or society to live in. Oder eine Gesellschaft, in der man lebt. And those who are caught up in this trap. Und die, die in dieser Falle gefangen sind. 
taste the fruit of it. Werden auch die Frucht davon schmecken. Even if you are in that trap right now. Auch wenn du in dieser Falle im Moment steckst. It is still your choice to say no to evil. Es ist immer noch deine Wahl und Entscheidung nein zum Bösen zu sagen. And to have a desire to start something new with God today. Und einen Neuanfang zu haben, etwas Neues mit Gott heute zu beginnen. It may be extremely difficult, but not impossible. Es mag vielleicht extrem schwierig, aber nicht unmöglich sein. If you ask for God's help right now, Wenn du jetzt für, um Gottes Hilfe bittest, that amazing grace, diese besondere Gnade, and mean it with all your heart, und wenn du es mit deinem ganzen Herzen wirklich meinst, God will open that door for you to enter and receive his goodness. Wird Gott für dich diese Tür öffnen, um seine Güte zu empfangen? It does not matter what others are doing. Es ist egal, was andere tun. What matters right now is what you are doing. Was wichtig ist, ist das, was du tust. And what you will choose to do from now on. Und was du entscheidest, was du von jetzt an tun wirst. I want to encourage you today. Ich will dich heute ermutigen. To take courage and to take the first step. Sei mutig und nimm den ersten Schritt. And you will feel something good inside you. Dann wirst du etwas Gutes in dir fühlen. God has given us many talents. Gott hat uns viele Talente gegeben. And it's there inside you. Und die sind da in dir drin. If you are a profession, wenn du professionell bist, a doctor, ein Doktor, a nurse, eine Krankenschwester, teacher, architect, Lehrer, Architekt, engineer, Ingenieur, bus driver, Busfahrer, etc. etc. This is not your final destination. Das ist nicht dein letztes Ziel. You have acquired this profession. Du hast diese Beruf erlernt. To help you fulfill the destiny God has called you for. Um dir zu helfen, deine Bestimmung, die Gott für dich hat, zu erfüllen. Before the creation of, of the foundations of the earth. Vor den Tagen der Schöpfung der Erde. You were being given a purpose. Wurde dir eine Bestimmung zuteil. And talents. Und Talente. To do what he wanted you to do. Um zu tun, was er will, dass du tust. Life does not consist of just being born and dying. Das Leben besteht nicht darin, geboren zu werden und zu sterben. And it does not end after death. Und es ist auch nicht zu Ende nach dem Tod. Our physical body may die. Unser physischer Körper mag sterben. Or perish. Oder dahin schwinden. But our soul and spirit lives on. Aber unsere Seele und unser Geist wird weiterleben. The world that we live in today Die Welt, in der wir heute leben, has ethics and morals and tolerances that it upholds. Hat ethnische, moralische Werte, Toleranzen, die sie hochhält. This does not necessarily mean they are of God. Bedeutet nicht unbedingt, dass sie von Gott sind. Ethics is the science of morals. Ethik ist die Wissenschaft von Moral. And morals are the practices of ethics. Und Moral sind die Praktiken der Ethik. Morals are about our behavior and action. Moral ist über unser Verhalten und über unser Handeln. Ethics is thinking about the implications of this behavior. Ethik sind die Anwendungen dieser Verhaltensweisen. And actions in respects of others. Und Aktionen in Bezug zu anderen. They are ethical duties towards society and nation. Es gibt e ethnische Pflichten gegenüber der Gesellschaft und Nation. For the families and individuals. Für Familien und Individuen. For our friends and peers. Für unsere Freunde und Gleichaltrigen. For the profession at work. Oder für die Arbeitskollegen. Sometimes business ethics sometimes flow into our family life. Manchmal fließen die ethnischen Werte aus, Wirt aus der Wirtschaftswelt in unser Familienleben. Because we are in constant awareness of it in our workplace. Weil wir an unserem Arbeitsplatz ständig dem gewahr sind. The good ethics that we see which the world upholds. Die guten ethnischen Werte, die die Welt hochhält, is today being downgraded by tolerant living. Verfallen heute durch ignorante Lebensweise. Why do we see this happening? Warum sehen wir das passieren? Because ethics are practices or beliefs. Weil Ethik sind ähm, Handlungen oder Glaubensweisen. That individuals put on and off. Die Individuen annehmen oder ablegen. It is something acquired but not born in us. Es ist etwas, was von uns verlangt wird, aber nicht in uns geboren wurde. What God offers is greater than any ethics or moral. Was Gott anbietet, ist größer als jede Ethik oder jede Moral. And this is called virtue. 
Und man nennt es Tugend. This is the virtue that is born inside us. Das ist die Tugend, die in uns drinnen geboren wird. Especially when we have Christ as our Lord. Besonders wenn wir Christus als unseren Herrn haben. Look at the governments today. Seht euch die Regierungen heute an. One by one. Einer nach dem anderen. Nation by nation. Nation für Nation. Because of tolerance living. Aufgrund von ignoranter Lebensweise. They are approving same-sex marriage. Erlauben sie jetzt gleichgeschlechtliche Ehe. What happened to the morals of good people? Was passiert mit der Moral von guten Menschen? God never ordained marriage to be of same sex. Gott hat eine Ehe nie vorgesehen für gleiche Geschlechter. Are we multiplying the virtues of God in us? Multiplizieren wir die Tugenden Gottes in uns? What do we uphold in us? Was halten wir in uns hoch? Is it ethics? Ist es Ethik? Or virtues of God? Oder Tugenden von Gott? Do we have what it takes? Haben wir was wir benötigen? The integrity of God. Die Integrität Gottes? Do we stand back and let this world continue to bring tolerance living? Treten wir zurück und erlauben dieser Welt weiter eine ignorante Lebensweise? Especially with regards to the lowering down of morals. Besonders hinsichtlich dieser Herunterstufung von moralischen Werten. What can we do? Was können wir tun? We get down on our knees and pray. Wir gehen auf unsere Knie und wir beten. We ask God for forgiveness for our sins. Wir bitten Gott um Vergebung für unsere Sünde. Especially for our nations. Besonders für unsere Nation. We bring down the powers of darkness. So bringen wir die Mächte der Finsternis runter. God has given you this talent. Gott gab dir diese Talente. Are you using it? Benutzt du sie? Or are you using it for the world? Oder benutzt du sie für die Welt? Use your God-given talents for the kingdom of God. Benutze deine dir Gott gegebenen Talente für das Königreich Gottes. My righteousness says the Lord. Meine Gerechtigkeit sagt der Herr. Endures forever. Bleibt für immer. My truth is unchangeable. Meine Wahrheit verändert sich nicht. All generations have looked to me. Alle Generationen haben auf mich geschaut. And found strength in me. Und haben so Stärke in mir gefunden. My counsels are just. Meine Ratschlüsse sind gerecht. My judgments are holy. Meine Gerichte sind heilig. Where can man look for a standard of holiness? Wo kann ein Mensch hinschauen für einen Standard für Heiligkeit? It is I, says the Lord. Ich bin es, sagt der Herr. Who set up a standard? Der den Standard gesetzt hat. My judgments are in equity. Meine Gerichte sind in Gerechtigkeit. Why do you grow up in darkness? Warum wächst du auf in der Finsternis? Seek the light. Such das Licht. I am the light. Ich bin das Licht. Yes. Ja. I am the light that lights every man that comes into this world. Ich bin das Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das in diese Welt kommt. I am the Lord your God. Ich bin der Herr dein Gott. Who changes not. Der sich nicht verändert. Let us look at John chapter 6 verse 44. Lass uns in Johannes 6 im Vers 44 sehen. No man can come to me except the Father which has sent me draw him and I will raise him up at the last day. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. In the Gospel of John chapter 14 verse 6 says. Im Johannes 14 Vers 6 heißt es. Jesus saith unto him, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. John chapter 8 verse 12 says. Johannes 8 Vers 12 sagt. Then spoke Jesus again unto him, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Jesus redet wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. My dear brothers and sisters, Meine lieben Brüder und Schwestern, today you are in the crossroad. heute seid ihr an einem Kreuzweg. You have to decide, ihr müsst entscheiden, how you will use the talents God has put in your life. wie du die Talente benutzt, die Gott in dein Leben gelegt hat. Is it for God's purpose? Ist es für Gottes Absichten? Or is it for this world? Oder ist es für diese Welt? Today, Heute, God is giving us another chance. Gott gibt uns eine neue Chance. To change for Him. Sich für ihn zu verändern. Are you willing? Bist du bereit? Let us pray. Lasst uns beten. Father God in heaven. Vater Gott im Himmel. Thank you for letting us know what is inside us. Danke, dass du uns wissen lässt, was in uns ist. Thank you for all the talents that you have given us. 
Danke für all die Talente, die du uns gegeben hast. Let me now appreciate it and use it for your kingdom. Lass es mich jetzt schätzen und es für dein Reich nutzen. In Jesus' name I pray. Im Namen Jesus bete ich. Amen. Amen. My dear brothers and sisters. Meine lieben Brüder und Schwestern. Once again we come to an end. Wir kommen wieder ans Ende. Until we meet again next week. Bis wir uns nächste Woche wiedersehen. God bless you all. Gott segne euch alle. Amen. Amen.